الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد ومن يرحم سواك الله سبحانه وتعالى അവൻ്റെ ഫതുല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ അഹിലുകാരിൽ നിന്നും മറ്റും മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മൗഫിറത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭ താഴെ അവൻ്റെ ഫതുല് കൊണ്ട് അഫൂ ചെയ്യട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് ആളുകളെയും നമ്മയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തു നഴിമിൽ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് മേറാജിൻ്റെ രാവ് ഇത് ഒത്തുവന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ദിവസവും ഇതോ കൂടെ ഒത്ത് വന്നതാണ് മേറാജിൻ്റെ രാവ് നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും യാസീനോ ഒക്കെ ഓതി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്കും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യും ഈ ഇത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് കയറ്റിട്ടല്ലേ കുറെ ബാക്കിൽ പോയ പോലെ തോന്നി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീക്കിയാൽ മതി ആണെന്നോട്ടെ അപ്പോ ആ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടമായി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി അലഹമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഞായറാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് യാസീൻ ഓതി കുറച്ച് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യുകയും വേണം കുറെ ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചില ചീരണികൾ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതുള്ളാക്കി എന്തോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പെട്ടിയൊക്കെ കൈ കാണുണ്ട് എന്താണ് സാധനം വരണേക്കുന്ന ലുലൂലറ്റ് കയറിയതാന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും എന്തോ ഒരു സാധനം കൈ കാണും ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാന ഓത്താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ദ്വാ കിജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ വർഷവും റജപ്പ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിവസമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് റജപ്പ് ഇരുപത്തി ഏഴിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് റജപ്പ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആദരിച്ച മാസങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് മക്കയും മദീനയും പോലെയല്ല ലോകത്തുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം ഭൂമിയിൽ പെട്ടതാണ് പക്ഷെ അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്
വൃക്ഷങ്ങളിലും ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് പയറ് ൻ്റെ വള്ളി പോലെയല്ല തൂവൻ്റെ വള്ളി ഇല്ലേ കാണാനൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നിനോട് നമുക്കൊരു മഹബത്താണ് മറ്റതിനോട് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു തരം പേടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ രണ്ടും കാണാൻ വള്ളിയാണ് പച്ചയാണ് വെള്ളമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വളവും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽ ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊട്ടി ആട് കാണാനും വലുപ്പമൊക്കെ ചെറിയ സാമ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സൗണ്ടിലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലേ തോല് കീച്ചാലോ അറിയൂല്ല ഈ അടുത്ത് സൗദിയിലൊക്കെ ആരൊക്കെയോ ആട്ടർച്ചിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടിനെ അറുത്തതൊക്കെ പിടിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ല അപ്പം അത് ഒരുപോലെയാണ് തോന്നുക പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിലുള്ള നജസ്സാണ് മറ്റൊന്ന് മൗക്കൂലാത്ത പെട്ടതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ് അള്ള തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹു അത്താല നിശ്ചയിച്ച ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണത് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരാണ് അമ്പിയാക്കൾ അവരിൽ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് മുറുസലുകൾ അവരിൽ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് ഉരുൽ അസ്മ അവരിൽ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഔലിയാക്കളിലും ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണക്കാരിലും ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ആലിമും ആബിദും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് മേഖലയിലും ആ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ട് മാസങ്ങളിലുണ്ട് സയ്യദ് ഷുഹൂർ റമദാനാണ് മാസങ്ങളുടെ നേതാവ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാനുഹൂത്താല പ്രത്യേകം ആദരവ് കൽപ്പിച്ച മാസങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് റജബ് മുഹറമായ മാസങ്ങൾ റജബ് മാസം പിറന്നാൽ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കിലന ഫി റജബിൻ ഒഷബാൻ അള്ളാഹുവെ റജബിലും ഷബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അതിന് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെ ഏത് കാര്യത്തിലും ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല റമദാനു ഷെരീഫിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ഇപ്പൊ റമദാനു ഷെരീഫിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത റമദാൻ മാസങ്ങളുടെ നേതാവാണ് അല്ലേ മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാസമാണ് റമദാൻ ഈ റമദാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് നോമ്പുള്ളതുകൊണ്ട് റമദാൻ നോമ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായി എന്നല്ല റമദാൻ ശ്രേഷ്ഠമായത് കൊണ്ട് ആ മാസം നോമ്പായി എന്നും പറഞ്ഞൂടെ നോമ്പുണ്ടായി എന്നതല്ലോ റമദാന്റെ ശ്രേഷ്ഠത റമദാനിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വേറെയാണ് അറിയതാൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് റമദാനിലാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ അത് മാത്രമേ ഇക്കോളൊന്നൊന്നുമില്ല വേറെ ഉണ്ടാവാം ശ്രേഷ്ഠതകൾ വേറെ ഉണ്ടാവാം അത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയാണ് റമദാനിലാണ് ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അല്ലല്ലോ അതൊരു സമയമാണ് അല്ലേ ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് റമദാൻ മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഖുർആൻ മൊത്തമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ശരിയല്ലല്ലോ ഖുർആൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാ ഒന്നാം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് ലോഹൽ മഹ്ഫൂദ് നിന്ന് ഇറക്കിയതാണെന്ന് എന്നാണ് പറയണത് അല്ലേ എന്തായാലും റമദാൻ ഇറക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അത് മുപ്പത് ദിവസമല്ല അതൊരു സമയമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ മാസം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മാസത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അത് അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റബിയുടെ ലവലിന് നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠത കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ആ മാസം തന്നെ ആദരിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെണ്ടാവാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ റജബ് പവിത്രമായൊരു മാസ് മാസമാണ് ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഹറമായ മാസങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഉള്ളാഹാലം പക്ഷെ ഒരു സംഭവം ആ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അത് മേറാജാണ് ഇസ്രാവും മേറാജുമാണ് റജബിൽ എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രാവും മേറാജും തന്നെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് മാത്രമാണോ റജബും മുഹറമായതും റജബ് പവിത്രമായതും അള്ളാഹു ആയാലും ആയിക്കൂടായികയില്ല അങ്ങനെ സാ റമദാന് പോലെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു മാസം ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെടാം അതിന് സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം അതാണ് റജബ് ഈ മാസം തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് ഈ മാസത്തിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇബാരത്തിന് പ്രത്യേകമായി പ്രാധാന്യമുള്ള സമയങ്ങളാണ് ഈ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ദിനരാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ദ്വാജാപത്തുള്ള മജ്ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന് നമ്മൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കും നാളെയാണ് നോമ്പ് മെഹറാജിന്റെ നോമ്പ് എന്ന് പറയും മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ഇമാമീങ്ങൾ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ നോമ്പ് സുന്നത്താണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി അതിന്റെ പേരിൽ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു റമദാനിലെ കല ആയി പോയ നോമ്പുള്ള ആളുകൾ ഒഴിവായി പോയ നോമ്പുള്ള ആളുകൾ ആ നോമ്പ് കല വിട്ടുക ഇത് ഒരു പക്ഷെ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂട്ട ഓണാക്കി നോക്കി സർവീസ് എന്തോ ചെയ്തിരുന്നത് പൂർവികരായ നമ്മുടെ മഹത്വക്കൾ ഇമാമീങ്ങൾ അവരൊക്കെ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അത് ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാ പിന്നെ ഈ ഇടക്കാലത്ത് ചില അപശബ്ദങ്ങൾ മേറാജ് നോമ്പ് വിദേഹത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപശബ്ദങ്ങൾ ഇബാരത്തുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചോദ്യം ചെയ്താൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പ ചോദ്യം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ചോദ്യ ചോദ്യം കൂടുതൽ കൂടുതലാർക്ക രണ്ട് വിഭാഗത്തിന് ചോദ്യം സംശയവും കൂടും ആരാ രണ്ട് വിഭാഗം ഒന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ രണ്ട് തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാണല്ലേ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് ചോദ്യവും സംശയവും കൂടുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചോദ്യവും സംശയവും കൂടും അവർക്ക് അതിന്റെ പരിഹാരം കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കും ഒരു സുഖം ദാഹിച്ചവന് വെള്ളം കിട്ടിയതുപോലെ അവനത് മനസ്സിലാവും തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനും ഭയങ്കര സംശയമായിരിക്കും അവന് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവന്റെ ദാഹം തീരില്ല കാരണം എന്താ അവന് ലീക്കല്ലേ ഇതവിടെ നിൽക്കണ്ടേ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണ്ടേ ഇത് കയറണ്ട തലയിൽ കയറണ്ടേ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടാവും വിശാലമായ ചിന്താഗതിയും മനസ്സും ആണ് ആവശ്യം അതാണ് ആദ്യം ആവശ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിന് എന്താ തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്ത് എനിക്ക് മറുപടി പറയാം പറഞ്ഞിരി എന്താ ആ അള്ളുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോട് അള്ള ഉണ്ടാവും ഞാനാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ അത് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ലേ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ടും ചുറ്റുപാടുകളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിലാവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്നാൽ ഒരു സം അങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷരവാദികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവരൊക്കെ സംശയിപ്പിക്കല്ലേ അവരൊക്കെ സംശയിപ്പിക്കുകയാണ് 
പക്ഷേ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ അവർ ആലോചിച്ചാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനും പറ്റും അതാണ് സംഭവം റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ നോമ്പ് മിഹറാജിന്റെ നോമ്പ് ഈ അടക്കാലത്ത് ഇപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് നാളെ അസ്തമിക്കലോട് കൂടെ അത് തീരും ചെയ്യും അത് എല്ലാ കൊല്ലവും ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആ പി ആ ആ അതിനുണ്ടാക്കി വെച്ച പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇനി അവിടെ ഓൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ അവിടെ കിടക്കും ഇനി അടുത്ത റമ റജബിൽ അത് പുറത്തിറങ്ങുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ തൊഴിലാക്കി കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇബിലീസിന് ഇപ്പോൾ പഴയ മാതിരിയുള്ള പണിയൊന്നുമില്ല ഇബിലീസിന് ഇപ്പം ഹൈടെക് യുഗായില്ലേ ഹൈടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇബിലീസിനും അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഇബിലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ എല്ലായിടത്തും നെറ്റ് ഫോർ ജി ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മതി കുറെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം എൻ്റെ പണിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും അത് നെറ്റ് ഇല്ലാത്തവർത്തൊക്കെ നെറ്റ് എത്തിക്കുക ഏ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് കാര്യമായ പണി ബാക്കിയൊക്കെ മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഒരുപാട് ഫിത്തനകൾ അതിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ഫിത്തനകൾ ഉണ്ടാവും നല്ലതുണ്ട് നല്ലതുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് പുറത്ത് വരും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിലേക്ക് മടങ്ങലാണ് ദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ മുൻഗാമികളിലേക്ക് മടങ്ങുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതിനെന്ത് ഒരുത്തൻ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഖുർആാൻ പഠിച്ച് ദീൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊരാൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഉസ്താദിനെ സമീപിക്കും ഏ ഉസ്താദൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞ കേട്ടാ പോലെ എനിക്ക് എനിക്ക് അറബി ഭാഷ അറിയാം ഗ്രാമർ അറിയാം അറബി വായിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥവും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നൊരുത്തം പറഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിഹ സുഹൃത്ത് പഠിച്ചു ഇനി ഓ അൽബക്കറ പഠിക്കാൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് അവൻ ഓതി അത് ഫാത്തിഹയിൽ കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഓ എന്താ വായിക്ക എന്താ വായിക്ക ഏ അൽബക്കറിയിൽ ആദ്യത്തെ ആയത്തെന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വായന ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വായന ഉണ്ടോ അലിഫ്ലാമിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വായന നിങ്ങളാ ഖുർആാനിൽ അലിഫ്ലാമിം എന്ന് എഴുതിയോ എന്ന് നോക്കി അലിഫ് ലാമു മീമു എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ആണോ ലാമു മീമും കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കണേ മേലൊരു വരിയുണ്ട് ഓ എന്താ അത് വായിക്കുക രണ്ട് വരാ ഓ എങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുക ഓ അറബി ഗ്രാമർ പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ അവൻ അത് അലമ എന്ന് വായിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉലിമ എന്ന് വായിക്ക അത് അവിടെ മേച്ചാകണ അർത്ഥമല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആശയം ഒരു കിട്ടൂല എന്താ ഓൻ ചെയ്യാ അള്ളാഹു താലാൻ്റെ ഹിക്കുമത്ത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുത്തിന് കുറാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള തെളിവല്ലത് ഓൻ ആരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇത് നമ്മക്ക് പറഞ്ഞ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കൈക്കോട്ട് കിടക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ ഇത് ഓന് വായിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൻ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ആരെ ഓൻ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരിക ഇതിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ള ഒരാളെ അവൻ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അയാൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എവിടെ നിന്ന് വിവരം കിട്ടി അയാളുടെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് അയാൾക്കോ അയാളുടെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് അയാൾക്കോ അങ്ങനെ ആ വഴി തുടർന്ന് പോവുകയും അവസാനം ആദരവായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേട്ട സ്വഹാബീരത്തും പിന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിലേക്ക് അതെത്തുകയാണ് അപ്പോഴേ അലിഫ് എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കേണ്ടത് ഓതേണ്ടത് എന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാഠാണത് തുടക്കം തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വഴി അപ്പോഴേ ഖുർആൻ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അതന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദീനിൻ്റെ നിലപാട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദീനിൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ഈ വഴി ആ വഴി മാറ്റിവെച്ചാൽ 
പിന്നെ ദീനില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ വഴി മാറ്റി വെച്ചാൽ ദീനില്ല നമ്മൾ പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പരിഷ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ആത്മീയമായി പരിഷ്കാരം എന്നാണ് പരിപാടിയില്ലല്ലോ വിഭാനത്തുകളിൽ പരിഷ്കാരമുണ്ടോ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും ഉതു ചെയ്യുന്നിടത്തു നിന്ന് പരിഷ്കാരം പൈപ്പിൻ്റെ കോലം മാറ്റാം വെള്ളം വരുന്ന റൂട്ട് മാറ്റാം പഴയ കാലത്ത് മറ്റത് മുക്കി ഒഴിക്കലിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊളത്ത് കൈയിട്ട് കഴുകലിരുന്നു അതിന് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്ന അതൊക്കെ ഓന് ചെയ്യാ അതൊക്കെ പുറത്തുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളാ പക്ഷെ ഉതു അവന് പഴയ കാലത്ത് പിന്നെ ഈ കുളത്തിലിറങ്ങി ഉതുണ്ടാക്കിയ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവൻ ഇനി വായുന്ന് വെള്ളം വരികയാണെങ്കിലും ഉതു ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇബാരത്തിൽ പരിഷ്കാരമല്ലോ പുറത്താ പരിഷ്കാരം കുറെ കാലം ഈ സുജൂത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇനി കുറച്ചു കാലം ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടക്കണ അരിയ ഇപ്പൊ ജിമ്മിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് സുജൂത് എഴുന്നേൽക്കരുത് ഒക്കെ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തിലൊരു പരിഷ്കാരം പള്ളിയിലെ മൂസല്ല മാറ്റിക്കോ അത് വേണമെങ്കിൽ ടൈൽസ് ആക്കിക്കോ പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്തിൽ അത് ദീനിൽ അതാണ് നിങ്ങളെ ഈ പരിഷ്കാരം പരിഷ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിൽ എന്ത് പരിഷ്കാരം ഇന്നത്തെ കുത്തുബ കേട്ടില്ല നിങ്ങള് ഇന്നത്തെ കുത്തുബ അൻസ്വാരിങ്ങള് മുഹാജിരിങ്ങള് അവരാണ് അവരാണ് നമ്മുടെ മാതൃക വല്ലതീനത്തുംസാൻ അവരെ പിന്തുടർന്ന ആളുകൾ അവരെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാരത്തിൽ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ദീൻ അതാണ് ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകളൊക്കെ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ വ്യക്തമായി നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം നബി സൊല്ലാ അലു സുൽമാ തങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൽ ഹലാ അലു ബയ്യിനുൻ വൽ ഹറാമു ബയ്യിൻ വ്യക്തമായി നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഇസ്ലാമിലെ ഒരു വിലക്ക് ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരൽ അവരെ ബാധ്യതയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ റമദാൻ വലിയ പെരുന്നാളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പെരുന്നാളിനോ ആണ് നമ്മൾ നോമ്പ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ വിലക്കുണ്ട് കാരണം അത് ഹറാമാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസം നോമ്പ് എടുക്കൽ ഹറാമാണ് അന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് എടുക്കാൻ പോരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അനാചാരമാണത് എന്ന് പറയുന്നു അവർക്ക് അതല്ലോ അല്ലാത്തൊരു ദിവസം നോമ്പ് എടുക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ആര് പറഞ്ഞു പാടില്ല എന്ന് അതിന് തെളിവ് വേണം ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിലക്കുള്ളത് അതാ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പിന്നെ ഏത് ദിവസവും നോമ്പ് പിന്നെ മേറാജിന്റെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അത് മേറാജ് ഉണ്ടായത് അന്നാണ് എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മൾ അന്ന് അള്ളാഹുവിന് ശുക്രായിട്ടാ നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മേറാജിന്റെ നോമ്പ് എന്ന് പേര് വന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി മേറാജിന്റെ നോമ്പ് എന്ന് നോമ്പ് പറയണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ശുക്രിന്റെ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മേറാജ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിതത്തിലെ ലോക ചരിത്രത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ് മേറാജ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ലോകത്ത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുടുങ്ങിയിട്ട് അംഗീകരിക്കല്ലേ ഇസ്രോ മേറാജിനെ പലരും കുടുങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ മക്കയിൽ മിറാജി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഈ വിവരം മക്കക്കാരായ ആളുകൾ അബുജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ കാബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും അവിടെ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അബൂജഹലിന്റെയും ആളുകളുടെയും ഇടയിൽ തങ്ങൾ ധൈര്യസമേതം ഈ വിവരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇസ്രാ മേറാജ് പോയി ഞാൻ വൈത്തുൽ മുക്കദസ് പോയി അവിടുന്ന് ഞാൻ ഏഴ് ആകാശം കയറി ഞാൻ സ്വർഗവും നിരകവും കണ്ടു ഇങ്ങനെ വിശ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവര് പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അബൂജഹല് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് ഞാൻ നീ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടാം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇപ്രകാരം പറയുമോ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അബൂജ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കിട്ടിയ
അവര് പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വർത്തദ്ദനാസും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ചില ആളുകൾ മുർത്തദ്ദായി പോയി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി പുറത്തുപോയി ഇമ്മാതിരി വിടലേ അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ സമീപിച്ചു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ അതാണ് ഇമാൻ അതാണ് ഈമാനിന്റെ ഈമാനിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയും ഈമാനിന്റെ തരീഫ് നിർവചനം എന്താ അതാണ് ഈമാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് ശരിയാണ് തോന്നി അംഗീകരിക്കുക അതിനല്ല ഈമാൻ എന്ന് പറയാം ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവന്റെ സ്വഭാവാ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്താണോ കൊണ്ടുവന്നത് ആ കൊണ്ടുവന്നതിനെ അപ്പടി അംഗീകരിക്കലാണ് ഈമാൻ അവിടെ എന്ത് എന്തല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലൂത്ത് നബിയുടെ സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനതയെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവര് ചെയ്ത അതിക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ലോത്തുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ വന്നു സൗന്ദര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ രൂപത്തിൽ ആ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ അവർ പുരുഷനും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പുരുഷനും സ്ത്രീയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ജനകീയ ആസൂത്രണം ആളെ കുറക്കാൻ വേണ്ടി ദാരിദ്ര്യം വരാതിരിക്കാൻ എണ്ണം കുറക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താ കുട്ടികളുണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണ്ടേ അപ്പൊ ആ വഴി അടച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക സ്ത്രീ സ്ത്രീ പുരുഷ കല്യാണം കഴിക്കുക പുരുഷനും പുരുഷനും കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള വഴികളെ ആശ്രയിക്കുക ഇതവർ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമ ജനതയെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല അവരെ പരീക്ഷിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് മലക്കുകൾ ലൂത്ത് നബിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു മലക്കുകൾ വന്നത് അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ കാഫുറത്താൻ ഹേയ് ഒരു പ്രവാച ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുർസലാണ് മുർസൽ വെറും നബി അല്ല മുർസലാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ ആ പ്രവാചകൻ അംഗീകരിച്ചില്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ വിവരം ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കുട്ടികൾ വന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ശത്രുക്കൾക്ക് വിവരം കൊടുത്തു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അവർ ഓടി വന്നു ലൂത്ത് നബിയുടെ വീട് അവർ വളഞ്ഞു പക്ഷേ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആകെ അസ്വസ്ഥനായി വലിയ പ്രയാസത്തിലകപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പെൺമക്കളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരാം അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്റെ അതിഥികളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദ്യനാക്കി കളയരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യബോധമുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇല്ലേ എന്ന് ലൂത്ത് നബി അവരോട് ചോദിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു കാലു അവര് പറഞ്ഞു നിന്റെ പെൺമക്കളെ കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല എന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ടറിയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയില്ലേ ലൂത്തെ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇറക്കി വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിൽ അകപ്പെട്ടു എത്രത്തോളം ഇവർ ഇവർ വന്നതിനെ പോലും അദ്ദേഹം ഇവർ വരാൻ കണ്ടൊരു സമയം എന്നുള്ള നിലക്ക് വലിയ പ്രയാസത്തിലായി അദ്ദേഹം ആ ജനതയെ ആ ജനതയെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് 
ലൂത്തുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ശക്തിയില്ല ശക്തിയുള്ളവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കിയല്ലാതെ ഇനി വേറെ മാർഗം ഇല്ല കാലു വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ലൂത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ റബ്ബിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് മുർസലീങ്ങളാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ഞങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് താങ്കളെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല രാത്രിയിൽ നിന്ന് അല്പസമയം കൊണ്ട് താങ്കൾ താങ്കളുടെ അഹലുകാരെയും കൊണ്ട് ഇസ്രാ പോകൂ ഇസ്രാ പോകാൻ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യാം രാത്രി പോകു പോവുക താങ്കളുടെ ഭാര്യയല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക തിരിഞ്ഞു നോക്കി ലൂത്തുനബിയുടെ ഭാര്യ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കല്ലിന്റെ മഴയല്ലേ പെയ്യുന്നത് ഒരു കല്ല് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ തലയിൽ വന്ന് വീഴുകയും കല്ല് തലയിൽ വീണാൽ പിന്ദ്വാരത്തിലൂടെ ആ കല്ല് പുറത്തു പോകും അമ്മാതിരി കല്ല് ആ അവൾ അവള് നശിച്ച് അവള് അവിടെ മരിച്ചൊടുങ്ങുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ ആയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വല എൽത്തും ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളും ചായ കുടിക്കരുത് എന്നോ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നോ സംസാരിക്കരുത് എന്നോ ഒന്നും അല്ല വല എൽത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തിനാണ് ആ പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മളെ ബാക്കിൽ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓടുകയാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു തീ പിടുത്തണ്ടായ അവിടുന്ന് ഓടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പോലീസിന്റെ ലാത്തി ചാർജ് അടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓടുകയാണ് ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു കാലല്ലേ പോലീസുകാർ മുഴുവൻ പോലീസുകാർ മുഴുവനും ഈ പിന്നെ ഇത് കള്ളനാണോ പോലീസാണോ തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാപ്പോൾ ഉള്ളത് പോലീസുകാരെ മനുഷ്യന്മാർ പേടിച്ച് നടക്കുക നാട്ടിൽ കൂടെ കള്ളന്മാരല്ലപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് പേടി കള്ളന്മാർക്ക് പിന്നെയും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏയ് കള്ളന്മാർക്ക് പിന്നെയും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ആയിരം റുപ്യ നമ്മളെ കയ്യിലാണ് ഏടാ ചോദിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് എനിക്ക് കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വണ്ടി കൂലെങ്കിലും കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളം ചിലപ്പോൾ അത് തരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ പോലീസുകാർ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമാനം നമ്മൾ ഓടുകയാണ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഓടുന്ന ഒരാളുടെ പിന്നെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ബാക്കിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കും അല്ലേ ലാത്തി ചാർജ് പറഞ്ഞപ്പോ വേഗം മനസ്സിലായി ലാത്തി ചാർജ് പറഞ്ഞാൽ ഓടിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ വേഗം തല കട്ടി ഓരോരുത്തർ അപ്പൊ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു സംഭവത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നമ്മൾ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കും അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് അല്ലെ ഇനി നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല അതാ വ്യവസ്ഥ അപ്പൊ ഒരുത്തൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് ആരാ പറയാ അവരോട് അവരോട് ആരാ പറയാ ആ ജനതയോട് ആര് പറയും ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയും അവരുടെ പ്രവാചകൻ അപ്പൊ ഒരുത്തൻ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന എന്ത് ബന്ധം ഇനി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തെന്താ കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ ഒരുത്തം ശുദ്ധമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്ന് ചോദ്യം അവിടെ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഒരു പ്രവാചകന്റെ വാക്കാണ് ഒരു നബി എന്തുകൊണ്ട് വന്നോ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് അപ്പടി അംഗീകരിക്കന്നെ അതന്നെ ഈമാൻ എന്ന് പറയണത് അതാണ് ഈമാൻ ആ ഈമാനാണ് മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അനഹു അവിടെ സ്വീകരിച്ചത് സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു 
അതുകൊണ്ടാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുഹമ്മിനിങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ ഒരു തട്ടിലും എന്റെ സുദ്ദീഖിന്റെ ഈമാൻ ഒരു തട്ടിലും വെച്ചാൽ എന്റെ സുദ്ദീഖിന്റെ ഈമാനിനാണ് ഭാരം കൂടുക എന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അത് ഒരു 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 മൂമിനിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ചില ആളുകൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാലും ഇത്ര കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് ഇത്ര ദൂരം ഭയങ്കര ഒരു വിടലാഹല്ലോ എന്ന് തോന്നി ചില ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്ന് പറയ് മൂർത്തതായി പോയില്ലേ രിദ്ധത്ത് സംഭവിച്ചു ഇസ്ലാം എന്നാണ് പുറത്തായി അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാസ് മാതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സംഭവം പോയി പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ മാൻ അതുകൊണ്ട് മെഹറാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിനെ അളക്കുവാനുള്ള അളവുകോലാണ് ഒരു മുബുത്തിന്റെ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ ഒരു ബിദ്രത്തുകാരന്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മെഹറാജ് യാത്രയെ വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഡൈ കൊണ്ടു എന്റെ സൊഹീഹുൽ ബുഖാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസല്ലത് സൊഹീഹായ ഹരീസല്ലേ ഇപ്പൊ ആരും വാദം കേട്ടണോ ഇത്ര വിശദമായി മെഹറാജ് വാദ് പറയണ ഒരു ഒരു മുഹത്ത് ദേഴിനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അവനിത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം പറയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ അവൻ കുടുങ്ങിയിട്ട് അംഗീകരിക്കല്ലേ അവൻ പെട്ടതാണ് ഇതില് കാരണം എന്താ മെഹറാജ് അതാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് ഇസ്രാജി യാത്രയെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ഇസ്ര എന്ന പേരിൽ ഒരു സൂറത്തിലെ ഒരു ഒറ്റായത്ത് ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഹറമിൽ നിന്നും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ആരാണ് കൂടെയുള്ള ഖാദിം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വാഹനം ബുറാക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലാരും കേട്ടതും അറിയണതാണല്ലോ കൊണ്ടുപോയി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ വെച്ചൊരു സംഭവം നടന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു സുന്നത്തായിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഇമാമാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും മൂമീങ്ങളാണ് ഏതമ്പിയാക്കള് ഏതമ്പിയാക്കള് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അവരാരെങ്കിലും ഹയാത്തിലുണ്ടോ ഏ ഏ ഉണ്ടോ ആരും പറഞ്ഞു ഐസന ബി ഹയാത്തിലില്ലേ ആലോചിച്ചോ എല്ലാവരും വഫാത്തായി പോയ ആളുകൾ അല്ലേ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാം വഫാത്തായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭൗതിക ലോകത്തല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഉരുട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാം വഫാത്തായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തല്ലോ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഓക്സിജൻ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കണതിൽ അർത്ഥമല്ല കാരണം എന്താ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കണോ അതിന്റെ ആവശ്യം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എ സി ഉണ്ടോ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എ സി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമോ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എ സി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നാട്ടിൽ ഒന്ന് പറയ് പറ്റും ഇവിടെ എന്ത് എന്താ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ല നാട്ടിൽ പോണ് സിം ഭൗതികമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വേ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ലാത്തി ചാർജ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ നമുക്ക് എ സി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയണില്ല നാട്ടിൽ നമുക്ക് എ സിന്റെ ആവശ്യമല്ല അതെന്ത് കാല കാലാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യതിയാനം മാറ്റാണത് അല്ലേ 
അത് ഭൗതികമായ ഒരു ലോ ഒരു ഒരു ഭൂമിയിലുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പല നാടുകളും ഇനിയിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരുത്തം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ അവിടെ മറ്റേ ബ്ലാങ്കറ്റിൻ്റെ കോട്ട് ഇട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും തണുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നതുപോലെ അത് മറ്റൊരു ലോകമല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ അവിടെയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അത് ചിന്തിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് അറിയാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഗർഭാശയത്ത് തന്നെ മൂന്നാലും നാലഞ്ചു മാസം നമ്മൾ റൂഹ ജീവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടോ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില കുതിർത്തുകളാണ് അപ്പോ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് ഇമാമായിട്ടാണ് തങ്ങളെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഒരു മുഹത്തദീവനെ വളരാൻ പറ്റുമോ ഓ എങ്ങനെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക അത് പറയണം എന്ത് എങ്ങനെ ഓൻ അവതരിപ്പിച്ചോ ഓൻ്റെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് പോവില്ലേ ആ യാതി യുക്തിവാദികളാക്കി അല്ല ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ എല്ലാരെയും വഫാത്തായി പോയ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇമാമ നിൽക്കുക മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇമാമ നിൽക്കുക അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങും കുഫുറ് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയലാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സുദ്ധീക്ക തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്നിട്ടോ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ നിന്ന് ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് പോയി ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഉണ്ട് ഈ ആദൻ നബി എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുബത്തദീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടേണ്ടി വരും ഇത് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കാരണം ഭൗതികതയിലൂടെ ദീനെ വായിച്ചവനാണ് അവൻ അതിന് ദീനിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നബിയെ ഇതങ്ങയുടെ പിതാവായ ആദം നബിയാണ് സലാം പറയു നബിയെ തങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞു ഓരോ ആകാശങ്ങളിലും കയറി യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി വസ്സലാം മഹാനായ ഹാറുൻ അലൈഹി സ്വലാം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം പിന്നെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം ഏഴാം ആകാശത്ത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം എല്ലാരോടും സ്വലാം പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഓരോ ആകാശത്ത് ആരോട് വഫാത്തായി പോയ അമ്പിയാക്കളോട് ഞാൻ ആ സംഭവം ചുരുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരി അടക്കം ഈ ഹരീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ റബ്ബുമായി മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി പോയി ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നബിയെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി താങ്കൾ പോവണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മഹാനായ ഉമർ കാലി തങ്ങൾ വെളിയങ്കോട് ഉമർ കാലി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്ദരമായ കവിതയിലൂടെ ഈ സംഭവത്തെ അനുസ്മരിച്ചു നബിയെ ഇനി എന്നെ ഒഴിവാക്കുകയും താങ്കൾ തനിയെ പോവണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിനാണ് പോകുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചു തഹയ്യത്ത് സമർപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ് തഹയ്യത്ത് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹ്ക്ക് എന്താ തഹയ്യത്ത് സമർപ്പിച്ചു എല്ലാ തഹയ്യത്തും നിസ്കാരം മുബാറക്കായ കാര്യങ്ങൾ സ്വലവാത്തുകൾ തൊയ്യിബാത്തുകൾ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് ഇതാ തഹയ്യത്ത് വേറെ എന്താ തഹയ്യത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു അസ്സലാമു അലൈഖ അയ്യുഹൻ നബി അള്ളാഹു സുബാനഹു 
നേരിൽ സലാം പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സലാമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ മുഹിനും ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മീയതയാണ് ദീൻ ആത്മീയതയാണ് ദീൻ ഭൗതികതയ്ക്ക് ദീനിലൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല ഇത് മനുഷ്യന്റെ ചില ചേഷ്ടകളാണ് ആത്മീയതയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അസ്സലാം അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂഹിയായ തങ്ങളുമായുള്ളൊരു തല്ലുക്കല്ലേ നിസ്കാരം ഒരു മുഹുമിനിന്റെ മിഹറാജാണ് അള്ളാഹുമായൊരു മുഹുമിനിന്റെ മുനാജാത്താണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു മുഹുമിൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണം നിസ്കാരത്തിൽ എന്നിട്ടോ അവിടെ നിന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അൻപത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് പാരിതോഷികമായി അള്ളാഹു സുബാന നൽകുന്നത് അൻപത് വക്കത്ത് ഏഴാൻ ആകാശം കവർ ചെയ്തു ആറാൻ ആകാശത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെലിമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം മൂസനം ചോദിച്ചു എന്തേ കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു നിസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് വക്ത നിസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ ജനത അത് ചെയ്യില്ല അങ്ങയുടെ ജനതക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയുമില്ല ഞാൻ ബനു ഇസ്രായേൽക്കാരെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞവനാണ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവനാണ് അവരത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവരത് ചെയ്യൂല തുടങ്ങാൻ ഭയങ്കര ആവേശകാരം നാട്ടില് സ്വലാത്ത് മജിസ് ഹൽക്ക എന്തൊരു ആവേശ തുടങ്ങാൻ ഭയങ്കര പരിപാടി കാരണം ഒരു മാസം ആവേശം ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ മാസം മാസാന്ത സ്വലാത്ത് മൂന്നാമത്തെ മാസം മോലിയരും ഉണ്ടാവും മൊല്ലാക്കിയും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും എട്ടങ്ങാറായിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രസിഡന്റ് ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിനായ ആകെയുള്ള വേഷം ഈ സ്വലാത്തിൽ കൂടെ മാത്രം എന്തെങ്കിലും പുറത്തു പോകാനുള്ള പരിപാടിൻ്റെ ഒക്കെ മുപ്പര അന്നേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യും എന്നാ പേരിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ജുമാൻ്റെ ശേഷം നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് മാസത്തിൽ എല്ലാ മാസവും അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏതോ കാലത്ത് ഏതോ മൂല്യം ഉണ്ടാക്കിയതാ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വെള്ളിയാഴ്ച ചുമരിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൃശ്യത്ത് അപ്പൊ ഈ മുതിരിസന്മാരാകുമ്പോ അധികം വെള്ളിയാഴ്ച ചുമരിഞ്ഞിട്ടാ പോവുക ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ പല ഒരാഴ്ചക്കുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മൾ അന്നേക്ക് കണക്കാക്കണതാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുമരിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ പോവുക മോലിയാരും മൊല്ലാക്കിയും കുട്ടികളും ഇരുന്നിട്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാര്യത്ത് സ്വരാത് തീരണമെങ്കിൽ ടൈം അത്ര എടുക്കും അവിടെ മൂല്യമാര് നീളം നിൽക്കലില്ല പലയ കാരണം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു കാരണം മനസ്സിലാക്കണം ഇതും കൂടിയായിരുന്ന നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയണ്ടേ അന്ന് രാത്രി ഓ പേരിലെത്താൻ ഇവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മാസം പെട്ട് പിറ്റത്തെ മാസം ഞാൻ ഇതിനൊരു ഇതൊരു പരിഹാരം വേണമല്ല പിറ്റത്തെ മാസം നാര്യത്ത് സ്വലാത്തിൻ്റെ തലേ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചു നിങ്ങളുടെ വാപ്പാർ ആരോ തുടങ്ങി വെച്ചാണ് പഴയ കാരണന്മാർ അതിന് ഈ മഞ്ചാടിക്കുരു ഇല്ലേ മഞ്ചാടിക്കുരു ഇത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലുണ്ട് ഇതിന് വിതരണം ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ആ ജുമഴക്ക് വരുന്ന എല്ലാരും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഇത് ചെല്ലി തീർക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി ചെല്ലിയാൽ മതി ഇതെല്ലാരും പോകുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആളുണ്ടാവും എത്ര നേരം ഇരിക്കണം മൂന്നര നാല് മണി എന്നിട്ട് അസർസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നില നിൽക്കണം എന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ എന്നറിഞ്ഞു വലിയ ആവേശത്തിൽ ആ എന്നാ ജുമയായി ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് കൂടി ഇരുന്ന് ഓടുണ്ടോ എനിക്കത് ആവശ്യമല്ല അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദിക്കർ ഞാൻ വേറെ ചൊല്ലിക്കോളാം ഇത് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ്വായൊക്കെ നിങ്ങളവിടെ മരിച്ചേർക്കണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരും നിങ്ങളെ വല്യാപ്പാരും കവറിൽ രക്ഷപ്പെടൽ ഇന്നേക്കാണ് ആവശ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ നാര്യത്വ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് നമ്മളെ നാര്യത്വ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക ഒരു കൂട്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും പോവും എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം നമുക്കിത് വേണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് മണി നാര്യത്വ സ്വലാത്ത് തീർന്ന് ഒരു കുഴപ്പമല്ല തെരയുള്ളൂ അത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാനുള്ള ആവേശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കൊണ്ടടക്കാൻ ആരുണ്ടാവില്ല മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നബിയെ ബനോ ഇസ്രായേൽക്കാരെ കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജനത ഇത് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ഇതിന് കഴിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ മടങ്ങുകയും ഇത് ചുരുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ മടങ്ങി അഞ്ച് ചുരുക്കി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൂസ നബി പറഞ്ഞു കഴിയില്ല ചുരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യമായി നടന്ന് അഞ്ചിലെത്തി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇതിന് കഴിയില്ല നബി അവർക്ക് അന്നിപ്പോ ചേകനൂരുണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ബനു ഇസ്രായേൽക്കാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാനത് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞവനാണ് അവർക്കത് കഴിയില്ല അവരത് ചെയ്യൂല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഇനിയും എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പോവാൻ എനിക്ക് ലജ്ജയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ലജ്ജ കൊണ്ട് എനിക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ചുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരം ഫറലാണത് അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് നിസ്കാരമല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരം ഫറലാണത് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരും അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് അതിൽ സുന്നി മുജാര് ജമായത്ത് ഖാദിയാൻ ഇത് വിളിയൊന്നുമില്ല ചില കക്ഷികളുണ്ട് അല്ലേ അവരും മൂന്നേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല പറയണത് പിന്നെ അഞ്ച് നിസ്കാരം മൂന്ന് വക്കത്തിലാണ് എന്നാ പറയണത് ഏ അതും പഴവാണ് അത് വളരെ തുച്ഛം ആളുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അഞ്ച് വക്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിസ്കാരത്തെ അള്ളാഹു ഫറല്ലാക്കിയത് അൻപത് വക്കത്തെ നിസ്കാരമാണ് ഈ നിസ്കാരം അഞ്ച് വക്കത്തായതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഇമാം ബുഹാരി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉദ്ധരിച്ച സ്വഹീഹായ ഹദീത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് അൻപതിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലെത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടപെട്ടത് മഹാനായ കലിയുമുള്ളാഹി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് അല്ലെ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഹയാത്തിലുള്ള ആളാ ഏ അപ്പോൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാള് അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മര മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാത്മാരായ ആളുകൾ മഹാത്മാക്കളായ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആദ്യം അംഗീകരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇവൻ അഞ്ച് സ്കിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ മലയാള പറഞ്ഞത് മരണപ്പെട്ടുപോയ മഹാത്മാക്കൾ അവരുടെ ചില ഇടപെടലുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ചില ഇടപെടലുകളും അവരുടെ മഴുവിനത്തുകൾ സഹായങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ആദ്യം അംഗീകരിച്ചാലേ നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓ എങ്ങനെ അഞ്ചു അൻപത് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം വഫാത്തായി പോയ ആളല്ലേ മരണത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമോ മരണാനന്തരം ഒരാളുടെ മഹാത്മാവിന്റെ ഗുണം മഹാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഗുണം ലഭിക്കുമോ അതിൽ ഖുർആാനിൽ തെളിവില്ലല്ലോ ഹദീസിൽ തെളിവില്ലാത്തതല്ലേ ഏ അത് പിന്നെ സ്വഹാബികളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ നബി സ്വലാസ് മാത്തങ്ങളുടെ ഗുണം എന്തേ കിട്ടാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അല്ലേ അത് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞടക്കണോൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് മര്യാദക്ക് ഒതുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് അൻപത് നിസ്കരിക്കും എന്നിട്ട് ഓർത്താണ് പറയാം എന്നിട്ട് ഓർത്താൻ പറയണം ഇത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അഞ്ചാക്കണീന് 
മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അപ്പാത്തായി പോയാളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞമ്മൾ അൻപതാണ് അപ്പാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മര്യാദക്ക് ഈ ബോസ്കരിച്ചോട്ടെ ഓരോ കുട്ടികളും കെട്ടികളും കുട്ടികളൊന്നും വേണ്ട വാങ്ങിച്ചിറക്കട്ടെ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞടക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ പാക്കും പ്രവൃത്തിയും പറശ്ശിനും പൊരുത്തപ്പെടണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് മ്യോയറാജ് വളരെയാത്തത് ഗ്രന്ഥ വിചാരിച്ച് മുഹൂത്തതിയങ്ങളും മ്യോയറാജിനെ കുറിച്ച് വാത് പറയാത്തതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ഇതാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തറക്കൽ ശരിയല്ല ആ ഒരിങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടക്കണ മാതിരി റോഡിന്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കണ മാതിരി പാസ്സാക്കുക പിൻവലിക്കുക സമരം ചെയ്യുക പാസ്സാക്കുക ഇങ്ങനെ പോവുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നോട് തന്നെ കുറെ പിഴവുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ റോഡിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പൊ റോഡ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് വീതി കൂട്ടിലാണ് ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇപ്പൊ ആ റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒഴിവുണ്ട് നമുക്കറിയണ റോഡല്ലേ അത് അവിടെ സുഖമായിട്ട് വീതി കൂട്ടിയാ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാ ഇത് റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീട് പോണ വൈക്ക് കൂടെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു സമരം ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ ഈ പൈസ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ അതിമേൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയും പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് പോണ വൈക്ക് റോഡ് ഉണ്ടായിക്കൂടെ അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഭാവിയോ ദീന ഉണ്ടാക്കിയ മാതിരി തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അബദ്ധങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെ അവനത് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രാജ്യ വാദറക്കാത്ത് ഇത് പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല പരാജയപ്പെടും എന്നിട്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ അതാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമുണ്ടല്ലോ ഇത് ഹുദല്ലിൽ മുത്തീൻ ഇത് മുത്തീങ്ങളായ ആളുകൾക്കുള്ള ഹിതായത്താണ് വെളിച്ചമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇത് മുത്തീങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമുള്ള ഖുർആാനാണ് ഞാൻ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ വായിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാമാണ് സത്യം എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ വായിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഇത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടില്ല കാരണം എന്താ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം ആർക്കാണ് മുത്തക്കൈങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് മുത്തക്കൈങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുസ്ലിം ആണ്ടുള്ള അബൂജലല്ലേ അബൂജലിന്റെ അത്ര അറബി ആർക്കറിയാ അതിലും വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരില്ലേ എന്നല്ലേ സാഹിത്യകാരന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടേ എന്നല്ലേ അപ്പൊ അറബി ഭാഷ അറിഞ്ഞോണ്ടൊന്നും ഖുർആൻ അറിയില്ല ഖുർആൻ ആത്മീയമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇലാഹിയായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് റബ്ബിന്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം കൽബിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ തക്കവ വേണം മുത്തക്കയാവണം മുത്തക്കയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ വലിയ രസമാണ് ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗം വലിയ അത്ഭുതവുമാണ് അവനാത് വെളിച്ചം അള്ളാഹു താല ഹിതായത്തും ഖുർആൻ തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഹിതായത്ത് എന്നാൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കുക ഹിതായത്ത് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫലാണ് അത് കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ വേണ്ട വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ എന്നിട്ടടുത്തായത് ആരാണ് ഈ മുത്തക്കൈങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയോ ഖുർആൻ വെളിച്ചമായി തീരുന്ന മുത്തക്കൈങ്ങൾ ആരാണ് ആരാണ് ഈ മുത്തക്കൈങ്ങൾ അല്ലദീന അവർ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അല്ലദീന ആരാണ് ഈ മുത്തക്കൈങ്ങൾ ആരാന്നറിയോ അവർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണം കൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കും 
മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഔവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ചതും യുക്തിക്ക് യോജിച്ചതും അംഗീകരിക്കലാണ് യുക്തിക്ക് യോജിച്ചതിന് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവൻ കാണണം അല്ലേ അതാണ് കാണലും കാണാതിരിക്കലും വിഷയം പറയാൻ കാരണം അവന്റെ കണ്ണിൽ അവൻ കാണുകയും ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഗതികളെ മാത്രം യുക്തി സഹജമായി ചിന്തിച്ച് ഗ്രഹിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അത് മൂമിന്റെ ലക്ഷണമല്ല പിന്നെയോ മുത്തക്കിയാണെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണം അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ അവൻ വിശ്വസിക്കണം അത് അംഗീകരിക്ക അതാണ് വിശ്വസിക്കുക അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ഈ വിവരം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ സുദ്ദിയക്കർ അലിയല്ലാഹുനു അപ്പടി അങ് അംഗീകരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എത്ര കാലം യാത്ര ചെയ്യണം എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് അവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ദാഹിച്ച കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഏ ഇതൊന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല അത്തരം ഭൗതികമായ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തിയില്ലാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് എന്ന അംഗീകരിക്കൽ ഇതിലപ്പുറം എന്താ ഇതിലൊരു നിർവചനം പറയണ്ടേ ഇനി അതാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട അൻപത് വക്കത്തെ നിസ്കാരത്തെ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇടപെട്ടത് വഴി അഞ്ച് വക്കത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന മരണപ്പെട്ടു പോയ വഫാത്തായി പോയ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം അഞ്ചായത് എന്ന വൈബിയായ അദൃശ്യമായ അഭൗതികമായ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആദ്യം അംഗീകരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുക അപ്പോഴേ അഞ്ച് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു കരുത്ത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക കേൾക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട ഞാൻ പറയണേ ഭയങ്കര രസമല്ലേ സംഭവം എത്രമാത്രം വലിയൊരു അബദ്ധത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ പോയിപ്പെട്ടത് പിന്നെ ധർമ്മം ശീലം സ്വതം അതൊക്കെ പിന്നെയാണ് ആദ്യം ഇതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് മ്യോറാജ് അതാണ് മ്യോറാജ് അവിടെയാണ് മ്യോറാജിന്റെ സത്ത കിടക്കുന്നത് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞയച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് നബി സൊല്ലാസ് നബി സൊല്ലാസ് മാ തങ്ങൾ പോയത് തന്നെ മൂസനബി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അവിടെ വെച്ച് ഇബിലീസിനെ കണ്ടു നോട്ട് സങ്കല്പിക്ക് ഇബിലീസിനെ കണ്ടു ഇബിലീസ് പറയാണ് നബി അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളത് ഒരു വക്കത്താക്കി കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഒരു വക്കത്ത് കുറച്ച് തരാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ നബി തങ്ങൾ തിരിക്കുവോ പറയ് ഇല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ തങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയത് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കാരണം മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഉലുൽ അസ്മുകളിൽ പെട്ട മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ആ വാക്കിനൊരു വരണ്ട് അള്ളാഹു അത് പരിഗണിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യല്ലേ മനസ്സിലായോ അതാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പൊ പറയാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ മുഴിച്ചത്തിന്റെ മുഴിച്ചത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് അതന്നെ മതിയല്ലേ മുഴിച്ചത്ത് കൊണ്ടും കെറാമത്തോണ്ടും സംഭവിക്കണ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ റോട്ടിൽ കൂടെ പോണോനൊക്കെ കൂടെ ഇവിടെ പിന്നെ പിന്നെ സഹായികളാകും എന്നൊന്നും നമ്മൾ അവർ പറയാറുണ്ടോ ഇവിടെ മരിച്ചു പോണ സകല അണ്ടനും അടകോടനും രാമനും സകല ആൾക്കാരും ഇവിടെ പിന്നെ മഹാന്മാരാണെന്നും അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് പറയാറുണ്ടോ ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളുമായ മജിസത്തും കറാമത്തും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പറയണുള്ളൂ 
അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണം അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അഞ്ചു വാക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ മേറാചി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും ബഹുമതിയുമാണ് ഈ യാത്രക്ക് പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഞമ്മത്തുകൾ ഇതിലൂടെ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹു തായല ആദരവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തങ്ങളുടെ ജിവാറിലായി ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൂസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് യാസീനോദ ദ്വാ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിക്കറുകൾ ഓ അധികം വേണ്ട നേരം എട്ട് അൻപത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിക്കറുകൾ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിച്ചു വിടണം കുറച്ച് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് യാസീനോദ ദ്വാ ചെയ്യുക കുറേ ആളുകൾ ഈ ഈ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പല നിരക്കുള്ള മുറാദുകളുള്ള ആളുകൾ ആവശ്യക്കാർ വിഷമങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ദുനിയവിയും ഉഹ്റവിയുമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ മജ്ലീസ് അള്ളാഹു ദ്വാക്കി ജാപത്തുള്ള മജ്ലീസായ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ആണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മളെടുക്കും അള്ളാഹു തല നാഫിയായ ഇൽമ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് ഇസ്തിഫാറ് 